Мое имя Давид, фамилия моя Шмидт, доктор наук, психологических профессор Женевского университета, пенсионер, мне 80 лет, слава богу. Пока, пока. Вот. Бывший военный человек много лет назад. Так что вот, а вообще, говорят, хороший человек. Здравствуйте, меня зовут Максим. И Ирина да. сама представится. Да. да, здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. И рядом со мной присутствует э, куратор, наш куратор Рамдиан с планеты Бурхат, специалист по энергетическим взаимодействиям. Да, я тебя тоже вижу. И к нам присоединился Лиши Они. Угу. Он отходил тоже. А, да, сейчас присутствует Лиши Они с планеты Шимор, специалист по астральному взаимодействию. То есть у нас Рам Тиан, специалист по энергетическим взаимодействиям. Все в мире, все вещества, все поля, они считают формами энергии. Поэтому по энергетическим взаимодействиям это что-то типа нашего физика-химика одновременно. Да, у нас там есть видео, где они четко рассказывают структуру мироздания, как все состоит из энергии, что такое энергия и как они образуются. Ну, э, если это вы ко мне обращение, то я это немножко им представляю, потому что в мире, кроме энергии, которая отличается длиной волны и плотностью, нет и быть ничего не может. Все создано по образу и подобию. Это моя давняя убежденность, понимаете. А это... можно вопрос? Вы вообще верите в существование духовного мира? Я верю. Я, да. в это, я в этом убежден, что мне верить. Так это тоже можно назвать энергией, из которой получаются другие виды энергии, снижая свою частоту. Абсолютно Вы... точно. То есть мы живем в океане энергии. Задача. Миром нашим плотным управляют те, кому принадлежит энергоносители. Вот кому принадлежит нефть, газ, атомная энергия, электричество, они правят миром. А думают, что правят миром. Извините, я так правильнее сказать. Значит, как только эти энергоносители будут передвинуты в сторону, то новые энергии должны каким-то образом войти в управление плотным миром. Это, наверное, давно бы уже сделали, потому что я так думаю, подозрею, что есть технология получения энергии, преобразования энергии не солнечными батареями, а другими генераторами. Или преобразователями, правильно, не генераторы, а преобразователями. Вопрос в том, почему это не осуществляется, а лежит под сукном. Потому что нужен контроль, обратный контроль этой энергии. Сейчас нет проблем. Я достал нефть, переработал ее в бензин, продал этот бензин. То есть я контролирую всех потребителей энергоносителей. Сегодня это все хорошо отработано. Как только будет отработан процесс обратного контроля, значит тогда должна быть запущена новая энергетическая структура. Когда... Планируется, есть ли такой план, и не для этого ли планируется чипирование, управление и так далее всеми людьми. Вот когда, если поставить людям чип, 100% я могу контролировать, 100%. Тогда я могу развивать новые виды энергии. Но не я, конечно, думающие, те, кто думает, что управляют миром. Я немножко отошел, сейчас я чувствую, к чипированию подошли. Да, сейчас у нас Давид рассказывал о том, в чьих руках находится сейчас я нефть понял, и да. так далее, что сейчас не, ну, не сделают какой-то другой генератор, который будет по-другому получать энергию, потому что пропадет контроль, правильно я понимаю? Преобразователь, не генератор. Генератор – это то, что вырабатывает энергию, а преобразователь… Преобразователь, и вот сейчас Рамтян говорит… Ну, в Перзвездном Союзе преобразователей разных типов энергии, одну в другую, разных конструкций, из разных материалов существует не одна сотня а, разных технологических решений. Ну, конкретно Межзвездный Союз для разных нужд своих использует разные преобразователи. Кстати, некоторые земляне преобразователи, поскольку я заметил, тоже называют генераторами, а то и аккумуляторами. Люди, далекие от физических понятий, очень 
очень тяжело им понимать разницу между этими разными типами приборов. Но в любом случае, да, в любом случае, например, у вас тоже известны преобразователи, например, тепла в электричество. Понимаете, тут... Давид, ну знаешь что, я, 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 я немножко отлучался, но я поймал твою мысль. Я с тобой согласен. Давайте проще. Конкретный вопрос. Каким образом они контролируют эту энергию? Вот мы взяли из пространства солнечной энергии без батареи. Мы ее преобразовали. Это может делать каждый человек, когда мы дали технологию. Как нам его контролировать? Понимаете, как только на планете будет отработана эта технология, то виды энергии, которыми мы пользуемся, отпадут, потому что это убийство Земли, в конце концов. Мы вытаскиваем нефть, понимаете, газ. Да ладно, мы металлы вытаскиваем из Земли, и тяжелые, и легкие, и радиоактивные, и все, что... Мы все вытаскиваем из Земли. Понимаете? Для преобразователей... Да, хорошо, он говорит, для некоторых преобразователей существуют типы сплавов и металлов. Ну, можно сказать, они, они тоже есть на Земле, но просто они реже встречаются. Есть в космосе, в космическом пространстве планеты и астероиды, составля... например, состоящие почти из чистого риги. Это очень э, полезный металл для некоторых сплавов которые а, преобразуют одни виды энергии в другие, ну, не для всех разных цивилизаций. Сейчас, как контролируют? Значит, действительно, если у каждого человека а, и у каждого члена общества существует доступ к энергии, да. то есть можно получать, но я бы не сказал в неограниченном количестве, конечно, количество ограничено самим же преобразователем который, кстати, можно задать на уровне там, законодательства и так далее. Дело в том, что, как вы сказали, вот эти вот виды энергии, которые у вас сейчас есть, они действительно отпадут, если будут те, которые как для Межзвездного Союза. Почему? И не только потому, что эти технологии, которые сейчас убивают Землю, но по другой причине те виды, которые будут, те виды, которые существуют в Межзвездном Союзе, они просто эффективнее. Совершенно, на во много раз, во много. Эффективнее, они требуют, например, меньше затрат, Ой, у них больше в десятки раз коэффициент полезного действия. У них устройство, кстати, даже намного проще, чем у обычного электромотора. Но только там нужны, кроме самой начинки преобразователя, обязательно нужно электронное управление самим преобразователем. Мы это делаем с помощью нанотехнологии, то есть тех же самых, ну, можно сказать, наночипов, только это технические наночипы, которые внедрены в этот прибор, и которые сами без участия человека, без участия э, разума э, преобразуют эту энергию и направляют ее, например, на там, свет, тепло, ну что нам нужно какую энергию получить. Вот таким вот образом. Мы пока контроля, это понятно. А если у меня его нет? Как сильные, так думающие, что правят миром, могут меня контролировать? Понимаете, я становлюсь независим от окружающего мира. Все дело в том, что а, не каждый... А... Да, хорошо. Не каждой властной структуре необходим контроль именно за энергией. Чаще всего контроль необходим за идеологией. Э, минуточку. Да мне, понимаете, идеология, большинство людей живущих, им глубоко наплевать, им все равно, какая там есть идеология. Ему нужен он простой человек, ему нужен хлеб, зрелище и крыша над головой. Я тебе сейчас расскажу, у, у нас, у землян, два полушария. А у них а, один единый мозг, и он не чувствует подтекста в твоем вопросе. Задай, пожалуйста, вопрос, который ты хочешь правильно задать. Не без, без подтекста, как? Прям прямой вопрос задай, который ты хотел задать. Да, чем конкретный вопрос, тем... Потому что вопрос не конкретный. Он не землянин, и он не интересуется, как контролировать. Он может объяснить процесс. Зачем ему контроль? Он ему абсолютно как бы... Он не понимает вообще, да, хорошо. 
Да, я понял, понял. Мы прошли страхом в любом случае. У нас два повышания. Не, я понимаю. Он уже прошел тот давным-давно, много тысяч лет назад, тот процесс, который мы проходим. Миллионы он... лет назад. Да, миллионы лет. Знаете, есть хороший вопрос. Кого легче всего обмануть? Вот какого человека легче всего обмануть? А что есть обман? Обман – это неправда. Это э, недостоверная информация, так можем сказать. Легче всего обмануть, я понял, он говорит, легче всего обмануть того, кто примет, в ком создаст желание принять этот образ за правдивым. А я бы сказал так, легче всего обмануть святого, потому что святой никогда в жизни человек видит только то, что есть в нем, только то. Милиционер видит в каждом человеке милиционера, вор – вора, подлец – Внешне он не кажется под лицом, но если он видит под лица, значит, у него есть подлость своя. Радиоприемник принимает только ту длину волны, на которую у него настроен гетеродин. Поэтому вот когда я смотрел вашу конференцию с рептилоидами, понимаете, мне было очень интересно. Мы или наши роботы проверяют космические корабли. Да у них мысли не появляется, что их могут обмануть, понимаете? У них таких мыслей нет. Они уже на тысячи лет вперед, духовно вперед ушли. У них нет мысли, как это можно взять и убить себе подобного. Или украсть у себя подобного. Понимаете? понимаете? Обман, если это сознательный обман, он в любом случае порожден каким-то страхом. Конечно. Существо, которое Конечно. назвали святым, оно живет просто в иной парадигме реальности, и этому страху недоступно. Совершенно поэтому, точно. Поэтому даже если его обманут, если он поверит в это, этот обман, он не то что не предупреждает, да, то есть он к этому будет относиться в свете истины, он все равно почувствует, что... Им хотят, ну, можно сказать, его трудом, его хотят эксплуатировать, например. Цель обмана какая-то должна быть. В любом да. случае. Но... Вот. Да. Он это почувствует, потому что в свете истины а, обмана не существует, он просто рассеивается. Он просто увидит истинные намерения, но ну, не через слова, а просто через, ну, можно сказать, интуитивный свой канал. Ира, но он, он это увидит. Но поскольку он святой, то он это воспримет, ну, значит, людям так надо. Я же Нет. люблю людей, ну, раз они Нет. хотят. Он не так воспримет. Я расскажу, как он воспримет. Он скажет, для этого человека Богом уготовлен другой урок. И я, как человек, который понимает это, приму это с благостью и пошлю ему свет своей любви для того, чтобы ускорить его урок взаимодействия с пространством. Совершенно точно и правильно. Вот Просто точно так же и мне показалось, раз. точно, Сейчас, точно Сейчас. так же мне показалось ответ вашего куратора, что они воспринимают действия более низковибрационных, там рептилоидов и так далее, понимаете, не, не, не подвергая сомнению их слова. Мы не вывозим, ну, значит, говорит правду. У них мысли нет, что такое, что могут их обманывать, понимаете? Давид, нужно немножко делать паузу и давать возможность э, диалогу происходить. Да, и, да извините. Я... Да, иногда диалог происходит во взаимодействии. Да, то я есть, понимаю. Иногда а, немножко я... подождать будет ответа, потому что не всегда он идет монолитным, этот ответ. Да, понял. Хотел бы знать. Человеческий мозг работает на 15-17%. Человеческий мозг является основным потребителем кислорода. Мышца может работать в анаэробных условиях. Мозг не может. По какой причине? То ли по причине уменьшения кислорода на планете, то ли по какой-то другой, наш мозг работает всего лишь на этот процентное отношение. Это не я, это Бехтерева. Я, так сказать, к мозгу очень слабо отношусь, не знаю. Может, э, да. ми, ми, тут ми, к МИДу больше вопрос. Ну, все-таки э, на Бурхаге изучали э, то же самое и, и раса. 
мы считаемся расой ваших создателей, то есть этот вопрос изучался. Я могу сказать, что мозг по своим особенностям обмена веществ он а, не может работать в военно-роботных условиях, потому что у него не выделяются, ну, можно сказать, те вещества, которые будут а, помогать эффективно расщепляться в этих условиях, к тому же АТФ, ВДФ и так далее. То есть пояснение нужно, что это? Согласен, 100%. Окей. Почему только 15-17%? На самом деле а, работают... Если смотреть по нейронной сети, все нейроны в той или иной степени включены в работу. Но не вся она заметна для сознания. То есть э, он утверждает, что у нас работает не 15%, а 100% наших клеток головного мозга работают. Дело в том, что очень многие клетки головного мозга заняты регуляцией, например, вегетати... вегетативной нервной системы, заняты регуляцией передачи э, сиг, да, нервных и гуморальных сигналов, нервно-гуморальных сигналов от внутренних органов головному мозгу, а дальше воплощенному, да, через него воплощенному духу, который с ним связан сознанием, mm -hmm. а, и, обрат, и, соответственно говоря, в обратную сторону. Очень многие нейроны головного мозга заняты, например, сопоставлением звуковой картины мира, который возникает в слуховой коре головного мозга, и, зри... и э, визуальной картины мира, которая возникает в зрительной коре головного мозга, они там разные, и это еще нужно сопоставить друг с другом. А здесь, да, к этому еще добавляются рецепторы обонятельной коры головного мозга, вкусовой, гравитационной и так далее. То есть их там несколько. И все это нужно сопоставить в единую картину мира, в которой дух может получить, получать информацию, развиваться и принимать какие-то решения. Uh -huh. Спасибо, тебя. И это не такая простая работа, как кажется на первый взгляд. Да. А... То есть, если в итоге, значит, наш головной мозг работает практически на все 100%. Да, просто потенциал этой работы занижен уровнем осознанности восприятия самого человека. Да. Он, вообще он работает, но он работает э, с разной интенсивностью, то есть разные группы нейронов угу. работают с разной интенсивностью. Те, что вы назвали 10-15%, это та часть э, нейронов, да, не только нейронов, нейросети головного мозга, в которую входят еще аксоны и промежуточное вещество головного мозга, который их питает. Мы сейчас просто картинки показываем. Да, 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 да я понимаю, да. Почему? Вот эти вот 10-15% это та процентная часть нейросети головного мозга, которая участвует в сознательной деятельности. Так. Вся остальная участвует в, можно сказать, в реакциях тело, внутренних да, органов. Обслуживающая Это, часть. Обслуживающая знаете, часть да. мозг влияет на иммунитет. Да. 90, 80% как бы для вас спящих нейронов не смогут работать те 10-15%, которые а, больше активизируются в своем бета-ритме во время бодрствования. Угу. Отлично. Следующий вопрос. Меланин. Знает ли он такой э, элемент нашей клетки? Меланин. А их существует, он сейчас говорит, это вы называете это гормоном или гормоном да. подобным существом, но он существует не один, их не там много видов существует. Он вырабатывается, в основном он вырабатывается эпифизом, да. ну, да, шашковидной железой, но их там существует, по, термина, по знаниям Международного Союза, их существует шесть видов. Ну, прекрасно. Основная функция меланина. Основная функция меланина – это э, рассинхронизация астрального тела и физического тела, чтобы они могли раз, э, ну, разъединиться и соединиться обратно. Угу. Прекрасно. Значит, Регулировка эмоциональных процессов, то есть когда дух испытывает какие-то эмоции, 
в нем вырабатываются определенные гормоны. И чтобы эти гормоны, можно сказать, метаболизировать так, чтобы они вывелись из клеток, необходимо выделиться меланину, дофамину там, ну, и некоторым другим вещам. Прекрасно, это очень меня радует, потому что это как раз одно из наших утверждений, что этот гормон является дирижером, как в большом оркестре. Он участвует в синхронизации биоритмов всех процессов в организме. И он связывает а, клетку с космосом, а, если так грубо, понимаете. Ну, отлично, потому что дискуссий очень много, и мало кто поддерживает э, э, мое, так сказать, видение этого. Я вопроса. хочу сказать, мне Мид Гаскаус рассказывал о том, что э, земные врачи применяют, э, можно сказать, огромные дозировки меланина э, для лечения так называемых э, синдромов дефицита сна. Да, но вот это мы категорически против этого. Я хочу сказать, что мало того, что в желудочной среде, в кислой желудочной среде, естественно, меланин, как любой белок, будет разложен на аминокислоты, но, естественно, можно его ввести через... Он мне сейчас показывает... Угу. через оболочку там, ротовой полости и так далее. Там можно его ввести в инъекциях. Но я хочу сказать, что тот... Меланин, который искусственно создан на ваших заводах через гематоэнцефалический, гематоэнцефалический барьер, он проникает, ну, можно сказать, несколько процентов, и то они не, не имеют такого действия, как натуральный, а, то есть естественно произведенный меланин самим мозгом, потому что на самом деле меланин по своей а, молекулярной структуре и а, архитектоники а, своих молекулярных связей с другими гормонами а, полностью уникален для организма того человека, где он создает. Ира, спасибо. Это стопроцентное поддержание э, моего утверждения. Вы знаете, так сказать, это мне просто бальзам на душу, как говорят так. Э, следующий, пожалуйста, скажите мне. У нас есть генно-модифицированные продукты. Я надеюсь, они знают, что это такое. Да, конечно, ваши тела тоже генно-модифицированный продукт, по-моему. Да. Мы, применяя генно-модифицированные продукты, изменяем ли мы плотность клеточной жидкости или электролита, клеточного электролита? Все очень сильно зависит от типа э, гена, который изменили, и от того э, белка или группы белков, чаще всего, э, которые могут которые будут выделяться в итоге э, при методе э, получившихся клеток да, и при да. хакине веществ. Я хочу сказать, что ваши ученые, да, я изучал э, создание ваших генно-модифицированных организмов, ваши ученые это делают, но за недостатком не то, что и за недостатком знаний, и за недостатком совершенных технологий более э, точного захвата отдельных генов. Угу. Получается так, что меня внедряют один ген, чтобы изменить одно свойство организма, но незаметно для них получается так, что может быть изменен соседний ген, и может быть совсем другое свойство организма, которое не планировали. Понятно. Или корову получили свинью. Следующий вопрос. Он глобальный. Для чего человечеству навязали генно-модифицированные продукты. Какая в этом смысл? Смотря для чего они применяются, например, в медицине. Нет, нет, нет. Продукты питания. Мы берем продукты питания. А, например, а чаще всего это применяется для минимизации усилий по а, какому-то процессу, а, если это растение, то а, растеневодство. Если это, например, добыча инсулина, то, соответственно говоря, растет количество заболеваний с сахарным диабетом. Того инсулина, который раньше добывался из поджелудочной железы животных, естественно, уже не хватает, столько не вырастить его свиней в любом случае. И поэтому были вынуждены изменить гены кишечной палочки и некоторых других органов, чтобы она, геномодифицировать ее, чтобы она выделяла за место своего вещества обмена тот же инсулин. То есть и некоторые другие лекарства так получаются, чтобы минимизировать какие-то усилия, чтобы, например, 
высыпать какое-то свойство, которое отсутствовало, но которое может быть полезно для этого растения, чтобы, например, оно давало больше там вес плодов, больше урожайность, меньше повреждалось производителями и так далее. Но я хочу сказать, что эти свойства вами не всегда, к большому сожалению, предсказуемы сейчас, в данный момент времени. Так вот, этот мне вопрос интересует. Это, понимаете, переходная часть. Для чего это сделали, все понятно. Чтобы, так сказать, сделать больше урожай, больше заработать денег и так далее. Для чего человечеству это внедряется? Знаете, ростом населения на Земле неизбежно будет такой процесс, как урбанизация. Он будет в дальнейшем происходить еще быстрее. Потому что в крупных городах население растет гораздо быстрее, чем в сельских районах. Во-первых, там развита инфраструктура, во-вторых, там больше, вообще больше людей, которые хотят заниматься, так сказать, продолжением рода по многим там социальным причинам и так далее. Но мы не будем сейчас их затрагивать. Что из этого следует? Из этого следует, что мы имеем, ну, можно сказать, две, две, ну, две группы в вашем обществе. Одна, которая растет быстрее всего и которая живет в многоквартирных домах. Чем отличается многоквартирный дом? Тем, что он на небольшом участке земли помещаются много людей друг на друга. Так, а, в любом случае, сколько бы там ни жили людей там, на 8 этажах или там, на 18 этажах, в любом случае они а, по своему инстинкту, так сказать, самосохранения должны чем-то питаться. А, те люди, которые остаются в селах, а, они не, а, не успевают за населением, так сказать, городов выращивать им продукцию обычным не генно модифицированным способом. Поэтому чем больше будет расти население Земли, тем активнее будут внедряться эти технологии. Но потому что, я сейчас скажу почему. Потому что использование таких семян в дальнейшем, когда уже люди научатся их более совершенно использовать, чтобы он там не терялся вкус, там, аромат, потому что сейчас генно модифицированные продукты во многом проигрывают, так сказать, натуральным собратьям, по этим органолептическим свойствам, а также по содержанию витаминов и микроэлементов. Не всегда, но во многих случаях это так и есть. И в дальнейшем, когда ваши ученые усовершенствуют эту технологию, генномодифицированные семена за счет, больше, за счет большей урожайности и меньшей затраты на те же пестициды, гербициды и другие там вещества, которые тоже стоят каких-то ресурсов финансовых, их обработка ну, тоже стоит финансовых ресурсов, они будут все больше дешеветь, а натурально все больше дорожать и, и а, за счет этого уменьшаться в количестве потребления. И это будет тем быстрее, тем быстрее чем быстрее будет расти население. Это естественный процесс, он друг с другом там связан. Понятно. Вопрос... Остановить... Необходимо да. вам идти, чтобы остановить генное модифицирование, оно может коснуться скоро многих других десятков организмов, которые сейчас еще не генно модифицированы. В том числе не только растительных, но и животных. Так как у вас все-таки все а, организм человека всеяден, поэтому он потребляет не только растения, но и мясо. То есть, чтобы это остановить, нужно остановить рост населения? Одну из двух. Либо остановить рост населения, либо распределить население более равномерно по участкам земли, выселить, выселить большинство из городов и вокруг раздать землю, расселить их, либо ну, создать таких, ну, можно сказать, биологически активных роботов, которые смогут выращивать на полях для всех уже натурального продукта. А не проще ли изменить человеческие ценности? Чем мы пытаемся заниматься в проекте? Ну, Знаете, в любом случае, а, именно насчет питания и а, размножения людей, в любом случае у, у человека есть а, потребность рождать детей и потребность потом их кормить. Если одна коробка с детским питанием будет стоить а, натурально, там, ну, а, я сейчас не знаю, ваши единицы, сейчас около там, 2000 рублей, а с геном модифицирован там, в 10 раз дешевле, 80% населения, они в любом случае пойдут более простым путем. 
Ира, а вопрос такой вот к вашему куратору. А не проще ли и неправильнее ли активировать человечеству разум? У человечества 4% головного мозга клеток отвечают за разум. Разум – это аналитический отдел головного мозга. Сегодня разум человечества находится ниже, чем у животного. Ниже, чем у дерева. Ни одно дерево не посадит себе подобное, которое будет его уничтожать. Человечество сидит на суку, и этот сук пилит. Разум у него низок настолько, что не проще ли помочь человечеству и активировать его разум. Вы называете сейчас разум именно а, ту его часть, которая отвечает за духовный разум, то есть так называемый духовный разум? Это она нет, не только. Это аналитический отдел головного мозга, который аналитически относится или анализирует любую поступившую человеку информацию, звуковую, вкусовую, э, вербальную и так далее. Ну, например, Я... что такое разум? Отличается от животного. Мы сейчас посмотрим. Человек имеет, человек есть воплощенный бессмертный разумный дух, а животное воплощенное, да, животное смертная душа. Угу. Ладно, мы сейчас не будем говорить там кто кем создан, мы сейчас посмотрим по сущности. Действительно, чем человек отличается от животного? Тем, что, а, так, чем мы сначала сходим, мы сейчас посмотрим, сначала применим синтез, а потом анализ, обычно в таком порядке. Чем человек сходит с животными? Человек сходит с животными тем, что тот и другой, что то и другое существо имеет так называемый инстинктивный форм поведения. Okay. Инстинкт это программа, это самовоспроизводящая себя программа поведения живого существа, направленная на его выживание, размножение и доминирование над другими существами. Это понятно, что такое инстинкт? Абсолютно. Хорошо. Да. Дальше. И у человека, и у животных он есть. И, а, у и земных есть. людей и у земных животных они очень схожи, потому что вы, 45% ваших генов произошло от приматов, которые произошли из других форм жизни и восприняли в себя все эти инстинкты. Чем же вы тогда отличаетесь от той же обезьяны, от а, других животных, если у, тех, если у вас и у них да, есть да. инстинкты? Отличаетесь как раз наличием духа. А что есть в духе, чего нет в инстинкте? В духе есть а, разум. Так. А, ну и что, как он влияет на это? В отличие от животного, человек может временно или навсегда выключить любой свой инстинкт. Сейчас я... Вот животное на это не способно. Так. Как это влияет? А, животное способно пожертвовать своей жизнью ради другого инстинкта, например, инстинкта защиты там, хозяина, по какому-то своему а, определенному а, другому инстинкту. Но животное не способно, например, отдать свою жизнь за отвлеченную идею. На это способен только человек. Я вам сейчас скажу, что а, сейчас приведу пример. Если мы возьмем, например, а, кошку и мы возьмем девушку, если кошка увидит в окно, что ее любимый кот а, пошел гулять с другой кошкой, она из-за этого из окна многоэтажки не выбросит. Девушка может сделать это легко, хотя у той и у другой есть инстинкт самосохранения. То есть а, человек понимает, человек понимает своим, он анализирует, а, чем он анализирует. Сейчас я расскажу об устройстве разума, то есть сейчас мы... Увидели отличие человека от животного, это вот эти вот как раз отвлеченные идеи, его вера, его там юмор и так далее, то, что есть у разумного духа. А теперь мы посмотрим, что дает человеку такую способность, в отличие от животного. Это называется, еще есть да, способность свободного выбора своего поведения. Животное детерминировано инстинктами, управляемое ими. Мы сейчас посмотрим, что дает человеку такую возможность. Человеческий дух состоит из разума, духовного сердца и энергии. Разум имеет в себе три способности. Мышление, воображение и память. 
Да. Мы сейчас остановимся конкретнее на мышлении. Мышление – это способность разума к обработке информации и принятию решений. Если мы возьмем инстинктивный разум животного, у него есть аналог мышления, он гораздо проще устроен. И что такое мышление животного? Это способность к фиксацион, к обработке, даже не к обработке, а к фиксационному вниманию на то восприятие, которое происходит вокруг животного в данный момент, и направление его поведения в зависимости от инстинкта. Там отсутствует функция принятия решений. Прекрасно. Дальше, вот именно мышление обрабатывает информацию. А как получает информацию сам дух? У человека, да, у, человек, у человеческого тела есть рецепторы. Это глаза, уши, да, кожа, да. Да, все эти рецепторы. Эти рецепторы с особыми нервными путями связаны с головным мозгом. И в каждой клеточке, да, сейчас скажу, головного мозга присутствует энергия духа. То есть, вот я сейчас раз, назвал разум, теперь я называю, какие есть в духе энергии. Mm -hmm. Энергия сознания, энергия воли и энергия эмоций. Энергия сознания – это энергия духа, направленная на восприятие окружающего мира и самого себя в нем. Это, построение индивиду... это восприятие для построения индивидуального своего субъективного мира. Так. так вот, сознание, как энергия духа, она, можно сказать, пропитывает или пронизывает весь мозг. И через него получает от рецепторов информацию об окружающем мире и передает ее дальше в ту структуру, которая называется мышлением. Мышление запрашивает информацию из памяти. Mm -hmm. Это происходит гораздо быстрее, чем я говорю. Это а меньше. Да, 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 да. А, то, что вы... Это примерно одна двадцатая секунды ну, у человека. Возможность нервных путей такая. И дальше память – это способность разума сохранять и воспроизводить информацию. Воображение – это способность разума создавать новую информацию в виде образов или идей. Это понятно? Да, прекрасно. Все. Отлично. Аналогия прекрасна, понятна и очень хорошо раз, расписана. Да, дальше. То, та информация, которая воспринята сознанием через мозг, в виде уже не электрических сигналов, как она поступила, а в виде, можно сказать, духовных образов и мыслей, уже таких духовных структур, уже попадает в мышление духа. Угу. И мышление, сравнивая эту картину, которую она получила из мира, с тем образом, который имеется в памяти, уже обрабатывает эту информацию. То есть она ее сравнивает. Есть разные типы обработки. Например, ну, логика – это сам процесс, это сам процесс обработки по порядку. Mm -hmm. То есть идти по порядку, раскладывают информацию или соединяя ее. Синтез – это способность мышления, это процесс мышления, который соединяет разнородную информацию в одну систему. Анализ, наоборот, разбирает. Yeah. То есть есть много разных собранную систему на каких-то составляющих, чтобы рассмотреть ее там с разных сторон. Так вот, все эти функции мышления есть вообще у всех духов. У всех людей, у всех инопланетян, у всех плазмоидов. То есть это вообще функция духа, не мозга. Мозга это просто... Понятно, 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 да. Да. Дальше, когда информация уже обработана, Дух принимает решение своим мышлением. А на основе чего он принимает это, вот, это, вот в этом решении из, из, да, заложено возможность свободного выбора? А на, еще, а на основе чего он принимает решение? На основе своего духовного сердца. 
Запомните, что каждый дух руководствуется только своим духовным сердцем, а разум – лишь инструмент для исполнения тех программ, которые в него заложены. Угу. Теперь мы сосредоточимся на, на, на самом духовном сердце. Что это? Это само название сердца уже говорит о сердцевине. Это сама суть сердцевины духа. Она не имеет а, ничего общего именно там, с физическим сердцем. Это духовная такая структура. И она тоже состоит из трех составляющих. В ее составе есть три составляющие. Это чувства, желание, инстинкты. У воплощенных духов. Видите, инстинкты тела так важны для воплощающегося духа, что он берет их в свое сердце. Он их ставит рядом со своими чувствами и желаниями. Что же такое чувство? Они отличаются от эмоций. Эмоции – это мгновенная реакция на происходящее, определенная энергия. А вот чувство – это больше, чем просто энергия. И это уже отношение духа к определенному явлению, личности или к самому себе, выраженное в бессловесной форме. Словесная форма – это уже уровень мышления. Это уже чувство, вышедшее на уровень всплывшее, мы говорим. На уровень, ты что-нибудь понимаешь, Максим? Да, 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 говори, говори, говори. Да, 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 все очень, очень здорово, очень, очень здорово. Да, я подобное рассказываю, когда у меня ученики, я вот это тоже не структуру духа. Ну, я представляю, что ничего не понимают, что ты рассказываешь. Не понимают? Ну, им сложно вообще. Ну что, непонятно? Понятно, понятно. Мне очень понятно. У меня единственное, есть какая проблема, что вот это все, если бы у меня было еще изложено и письменно, я бы смог доносить это. Прекрасно. Есть статья. И скоро появятся книги по этому, по всему. То есть мы... Это очень... Ну, просто прекрасно, все здорово по полочке. Вот смотри, вот это видео, которое будет выставлено на наш канал, будет транскрибировано и выставлено в письменной форме. А, вот, вот именно этот раздел очень спасибо, очень здорово, прекрасно. Значит, слабые духом не могут отличаться разумом. Вот вывод такой. Ну, сейчас он про духовное сердце да, расскажет, и мы тогда сделаем разум, выбор. Состояние разума очень сильно зависит от состояния духовного сердца. Так вот, чувство, что такое чувство, я рассказал, чувств существует да. очень много, их люди называют разными там, названиями, на разных языках, ладно. Еще есть там желание. Что такое желание? Желание – это осознанная потребность духа. Угу. Та потребность, которая осознана им, является его желанием. Инстинкт это программа, которая является, да, инстинкт это программа, действующая независимо от разума по сохранению там, жизни, размножению и так далее. Она больше связана с телом, но он ее чувствует как свое желание или свое чувство. На други, в межзвездном союзе, в наше, когда мы начинаем обучение своих детей в школе, у нас такая есть. Такой есть предмет в школе, называется психология духа. А вот это все рассказывают детям нашим. И там есть целый раздел этой психологии духа, когда дети учатся отличать свои инстинкты от своих чувств и желаний. И правильно их а, проводить через тело в материальный мир. То есть когда это, а, дух это путает, он начинает, например, следовать за своим инстинктом, считая, что это его чувство. И что это его желание. Вначале мы там учим отличать чувства от желаний, mm -hmm. потом уже их от, от инстинкта. Это помогает быть более осознанным и, например, отличить там любовь от э, влечения. Определенно. Это первый пример. Дальше. Э, желание. Осознанная потребность духа. Так как человек это одновременно биологическое существо, то есть тело, и духовное существо, то есть э, бессмертный дух, то у него есть телесные и, и, и духовные потребности. А так как человек еще живет в обществе, у него есть еще социальные потребности. Ну, это вот, вот такое вот есть разделение больше да, на планете да. Сфер, на планете Бурхат просто делит там телесное и духовное все. И... На самом деле, когда человек ставит перед собой цель, 
он их ставит разумом, но при этом он руководствуется своими желаниями, инстинктами и чувствами. И именно поэтому от состояния духовного сердца зависит так называемое, да, 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 такое очень важное понятие в духовности, как вибрация. Да. Есть такое понятие частота вибрации. Чем выше вибрации, да, тем да, больше. Понятно, понятно. Да. Почему называем вибрациями? Потому что мы свои вообще духовные вибрации отличаются от материальных. Материальная вибрация это колебания определенной среды. В духе колебаться нечем. Там просто качество. Духовная вибрация это качество, которое сравнивается с эталоном. И чем ближе к качеству к эталону, тем они выше. Эталонная вибрация, которая создала все, это безусловная божественная любовь. Да. Безусловная, то есть не ждущая себе а, ничего взамен, можно так сказать. То есть она такая чистая, которая рождает жизнь, там, истину и так далее. Ладно. И вот по сравнению с этой вибрацией все остальные сравнивают духовные качества. Так вот, от состояния духовного сердца, от его частоты вибрации зависит частота вибрации его энергии, его эмоций, и работа его разума, и частота его мыслей. Иисус Христос, который был тоже первородный там, сын Бога и так далее, но который еще жил и живет на планете Бурха, он сказал такие слова. Блаженны чистые сердцем, и угу. зря. Так вот, если мы сейчас возьмем слово а, чистота и изменим в нем букву И на А, да. учим, что это чистота. Блаженны те, кто имеет самую высокую эталонную чистоту. Приближенную к эталону, да. Да. А почему, написано, почему он сказал, что Богу узрят? Потому что те, кто очищают свое духовное сердце uh -huh. от всех частот, несовместимых с божественной любовью, их энергия сливается с божественной энергией, их воля становится единой с божественной волей, а их любовь, ну, можно сказать, становится бесконечной. Такой, как является бесконечным сам Бог. Именно поэтому Иисус Христос пришел на землю, чтобы об этом рассказать людям, об этом пути очищения своего сердца от всего, что мешает ему, так сказать, слиться вот с этим вот божественным присутствием. А если больше 70% населения планеты начнут очищать свое духовное сердце, повышать свои вибрации, приближаясь к Богу, и проводя его энергии на Землю, то вся ну, сфера Земли, сфера ее разума, сфера ее эгрегоров, она начнет очищаться, и на Землю придут высоковибрационные духи, которые встанут во главе ваших правительств и поведут вас к свету и в Межзвездный Союз в том числе. Спасибо большое. Вы знаете, это э, полнейший, прекрасный. Я говорю, единственное, что мне это нужно было бы, конечно, потому что э, в голове -то я то все примерно представляю структуру всю. Но Давид, я хочу рассказать вопрос, маленький секрет. Не смогу. Хочу рассказать тебе маленький секрет. Да. У тебя в скайпе будет видео, которое ты можешь пересмотреть неограниченное количество раз. Понимаете, донести до своих слушателей, до своих курсантов и студентов так красиво я просто не смогу. Хотя я так это у все... Вас видеозапись, вам нужно сохранить будет это видео на компьютер и все. Потому что прекрасно, действительно, это на сегодня, ну, спасибо большое, ну, просто, ну, я говорю, как вот четко, по полочкам, ну, вот все понятно и близко. Да, до Спасибо, ребят. Хорошего вам ночи, хорошей. Но... И России наш большой привет. Хорошо, передадим. Ты пришел в эту жизнь, словно сказки волшебный герой. И когда нелегко, я прошу, оставайся собой. Baby,
Кажется, счастье и солнце так далеко Но вернувшись к тебе, мир духовный увидишь легко Вот моя рука и рядом с тобой Любимых вести за собой Доверять и любить И помнить, кто ты такой Подари яркий свет И тепло всем, кто рядом с тобой И на небе ты будешь сиять Путеводной звездой Yeah.